ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం తెలుసుకునేటువంటి కొత్త అంశం ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ విడుదల చేసినటువంటి భారీ నోటిఫికేషన్ యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై మూడు కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు ఎస్ఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇంత భారీగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం ఈ మూడు సంవత్సరాలలో ఇదే ప్రథమం అని చెప్పొచ్చు మూడు సంవత్సరాల కిందటి ఇంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడున్నటువంటి నిరుద్యోగ సమస్యలలో ఇది చాలా సువర్ణ అవకాశంగా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే కేవలం పదవ తరగతి ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించేటువంటి సువర్ణ అవకాశం ఇది పదవ తరగతి చదివి ఉండి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఈ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ లో చూద్దాం ఇది నోటిఫికేషన్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఇరవై ఏడు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఇరవై ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆగస్టు ఇరవై రోజు ఎండ్ అవుతాయి నేను ప్రతిదాన్ని హైలైట్ చేసుకుంటూ చూపిస్తున్నాను చూడండి అయితే ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మూడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎట్లా అంటే ఒకటి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది మూడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయి అనేది మనం కింద చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలోనే ఉంటుంది ఈ పూర్తి వివరాలని డబ్ల్యూ 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 డాట్ సిఆర్పిఎఫ్ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లో చూడొచ్చు అదే కాకుండా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ లో చూడొచ్చు ఈ శాలరీస్ వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఏడు వందల నుండి అరవై తొమ్మిది వేల ఒక వందల బేసిక్ శాలరీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పిఆర్సి ప్రకారం మీరు భారీగానే తీసుకుంటారు అంటే ఇది కేవలం బేసిక్ మాత్రమే టీఏడిఏ హెచ్ఆర్ఏ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మీకు ముప్పై నలభై వేల వరకు వస్తుంది ఇందులో కేటగిరీ వైజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే మేల్ ఫిమేల్ ఈ మేల్ కి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి ఫిమేల్స్ కి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయని చూసుకున్నట్లయితే బిఎస్ఎఫ్ సిఐఎఫ్ అన్ని కేటగిరీలలో ఉన్నాయి ఎస్సీ కేటగిరీ ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్టీ వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయని మనం ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ లో చూడొచ్చు ఓబీసీ అంటే ఏం లేదు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండేటువంటి బీసీ వాళ్ళు యుఆర్ యుఆర్ అంటే అన్రిజర్వ్డ్ అనమాట అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కలిపి మనం గ్రాండ్ టోటల్ లో కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయని యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి అందరికీ తర్వాత ఏజ్ వచ్చేసి ఏజ్ చూసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ లాస్ట్ లో కింద ఉంది చూడండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అది ఎప్పటి నుంచి క్రైటీరియాగా తీసుకుంటారు అనేది ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేశాడు రెండు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల సంవత్సరం మధ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతారు ఈ ఏజ్ అనేది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఐదు సంవత్సరాల ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఓబీసీ వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాల ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది దీని తర్వాత ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు మెట్రిక్యులేషన్ అంటే ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఈ అప్లికేషన్ చేసుకునే విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే ఎస్ఎస్సి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వెబ్సైట్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు అంటే ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు కొంచెం సైట్ స్లో ఉండడం వల్ల నేను అప్లికేషన్ చేయలేకపోయాను రేపు నేను ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ చేసి అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి అడుగుతుంది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి మొత్తం లైవ్ ఇదే విధంగా మీకు వివరిస్తాను హౌ టు అప్లై అనేది చూసారా ఇది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి ఆన్లైన్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ లో కానీ లేదంటే ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ లో కానీ వెళ్ళి అప్లై చేయాలి ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వంద రూపాయల ఫీ పే చేసి అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఎట్లాంటి రీఫండ్ చేయమని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ లోనే ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వచ్చారు చూడండి ఫీ వన్స్ పేడ్ విల్ నాట్ బి రిఫండెడ్ అండర్ ఎనీ సర్క్యూమిస్టాన్సెస్ అని అంటే ఎట్లాంటి రీఫండ్ ఉండదు కాబట్టి చేసేటప్పుడే ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయండి ఈ అప్లికేషన్ చేసుకునే విధానాన్ని నేను పూర్తిగా మీకు అందుబాటులో ఉంచుతాను రేపు ఆ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందాలి అని అంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా నోటిఫికేషన్ మీరు పొందొచ్చు ఇరవై ఒకటి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమ
ఈ విధంగా మనం ఎగ్జామ్ సెంటర్లలో రాయొచ్చు ముందే చెప్పాను ఎగ్జామ్ మాత్రం హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు లాంగ్వేజెస్లోనే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఆన్లైన్ బేస్డ్ ఎగ్జామే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఇది తర్వాత ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయనే చూసినట్లయితే నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డి నాలుగు రకాలుగా విభజించారు పార్ట్ ఏ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఇందులో ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు మార్కులు కేటాయించారు పార్ట్ బిలో జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ దీనికి ఇరవై ఐదు మార్కులు ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు తర్వాత ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ మీరు ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ హిందీ అయితే హిందీ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వారికి ఇంగ్లీష్లో ఇరవై ఐదు మార్కులు హిందీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకు హిందీలో ఇరవై ఇరవై ఐదు మార్కులు ఉంటాయి మొత్తం తొంభై నిమిషాలలో ఉంటుంది గంటన్నర వ్యవధిలో వంద మార్కుల క్వశ్చన్లు రాయాల్సి ఉంటుంది మీకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చాలా టైం ఉంది ఈ నలభై నలభై ఐదు రోజులలో మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయొచ్చు ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ బేస్డ్ కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లోనే క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఇక్కడ చెస్ట్ వివరాలు చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ ఎస్సీ బీసీ వాళ్ళకి మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎయిటీ ఉండాలి రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి సెవెంటీ సిక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత మీకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఇందులో నోటిఫికేషన్ చూడవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను తర్వాత హైట్ విషయానికి వస్తే జనరల్ ఎస్సీ ఓబీసీ వాళ్ళు వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి మేల్ అయితే ఫిమేల్ అయితే నూట యాభై సెంటీమీటర్లు ఉండాలి రిలాక్సేషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిలాక్సేషన్ ఉన్నవాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ టూ ఉండాలి ఫిమేల్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఉండాలి చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చినటువంటి భారీ నోటిఫికేషన్ ఇది ఇది మిస్ అయితే మళ్ళీ ఇట్లాంటి నోటిఫికేషన్ రావడానికి మళ్ళీ చాలా టైం వెయిట్ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మీ ఏజ్ కాస్త ముందుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు జాబ్ సంపాదిస్తారని అనుకుంటున్నాను చూసారు కదా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫీడ్బ్యాక్ అందియండి ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్